చూడండి ఎందుకు పోతున్నారు సార్ ఆర్ అండ్ ఆర్ లా కాలేజ్ అంటే అంతే మరి ఇందాక బస్ లో అలా ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇంకా కాలేజ్ ఎలా ఉంటుందో మన క్లాస్ వాళ్ళు ఎవరు చదవకూడదని వాడ్రేసేవా అది లెక్క చేయకుండా డైలీ సెంట్రల్ లైబ్రరీకి వెళ్ళి చదువుతున్నాడు అయితే బోన్ ఎక్కించండి పదరా పదముందు ఎక్కరా బోన్ ముందు ఎవరానర్ కాలేజీ ఏజ్ వచ్చినా కామన్ సెన్స్ లేని ఈ ముద్దాయిలు యువతరం సిగ్గుపడేలా మన లా కాలేజీలో చదువుకుంటూ దేశానికి ద్రోహం చేశారు అయ్యయ్యయ్యో వీళ్ళని చూసి భావి భారత యువత చదువులో పడి పెడదారి పడితే ఈ దేశం ఏమైపోతుంది ఏమైపోతుంది కాలేజీకి వచ్చిన విద్యార్థి చక్కగా దమ్ము కట్టచ్చు హ్యాపీగా మందు కట్టచ్చు సరదాగా అమ్మాయిల కను కట్టచ్చు అంతేగాని ఇలా మీరు మాత్రమే చదువుకోవడం అనేది సత్య పీనల్ కోడ్ సెక్షన్ ఫోర్ ట్వంటీ ప్రకారం భయంకరమైన నేరం అని మీకు సవనీయంగా మనవి చేసుకుంటున్నాను ఎవరా ఇంట్రా మిమ్మల్ని క్షమించేది నేను త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఎందుకు చదువుతున్నానో తెలుసా ఫ్రెష్ గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళని ఇన్స
నన్ను చూసి మీరంతా ఇన్స్పైర్ అయ్యి క్లాసులకు వెళ్ళడం మానేసి లైఫ్ ని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయాలి మనల్ని చూసి మిగతా క్లాసులు వాళ్ళు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి చదవడం మానేయాలి రే వీళ్ళని తీసుకెళ్లి శిక్ష అమలు చేయండి ఇప్పుడు ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం బాధ్యత గల భారత విద్యార్థులమైన మేము అమ్మాయిలకు సైడ్ కొడుతూ కొడుతూ అడ్డ వచ్చిన వాళ్ళని వెరక్ కొడుతూ కొడుతూ అప్పుడప్పుడు మందు కొడుతూ కొడుతూ లెక్చరర్స్ ని తెగతెడుతూ ప్రిన్సిపాల్ ని నసపెడుతూ పెడుతూ స్టూడెంట్ లైఫ్ ని తెగ ఎంజాయ్ చేస్తామని ప్రమాణం చేస్తున్నాము రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి వాడు వాడు అంతా తేల్చేస్తాను ఏంటండి తేల్చేది వాడు దున్న పోతులాంటి రౌడీలు మేపుతున్నాడు వాడికి గాని తెలిసిందంటే మిమ్మల్ని కైమా చేసేస్తాడు ఏంటండి చేసేది దమ్ముంటాను ఏంటి పంతులు ఏదో అడగాలి ఇంకో సంశయం ఇస్తున్నాడు కనపడుతున్నావు డైరింగ్ అడుగు అది కాదు సచ్చా పేరలల్ గవర్నమెంట్ నడుపుతున్నట్లుగా నువ్వు కాలేజీ నడుపుతున్నావు కదా అది మాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది ఇబ్బందిగా ఉందా అయితే ఓ పని చేద్దాం పంతులు మిమ్మల్ని ఓ సంవత్సరం పాటు సస్పెండ్ చేస్తున్నాను శిష్య బ్రహ్మ శిష్య విష్ణు శిష్య దేవో మహేశ్వర అంత పని చేసి మా కడుపులు కట్టకునాయనా సత్యేశ్వర వెరీ గుడ్ పంతులు అలారాధారికి ఇప్పుడు బుద్ధిగా క్లాస్ రూమ్ కెళ్లి బెంచీలకి కుర్చీలకు పాఠాలు చెప్పుకోండి వెళ్ళండి అలాగే రండి ప్రిన్సిపాల్ గారు Now I will take attendance. Okay, okay, sir. Sir. Number one. Present, sir. Hmm. Number two. Yes, sir. Hmm. Huh? Number three. Number four. Number five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Thirty. Thirty-one. Thirty-five. Thirty-six. Thirty-seven. Thirty-eight. Thirty-nine. Number forty. Number forty. Sir, present, sir. Amma, yeah. Sir, what are you going to do, sir? Yeah. రూమ్ చిమ్మేసి వెళ్ళా సార్ అది కాదు సార్ లెసన్ లెసన్ కాలేజీ కొత్త బాబు నువ్వు సార్ ఓహో అదా సంగతి ఇక్కడ లెసన్ స్టెప్పర్ బాబు అటెండెన్స్ మాత్రమే వేస్తారు సార్ మరి మేము ఎలా చదువుకోవాలి సార్ మాయకుల్లో ఉన్నాడు ఏంటండి బాగా చదువుకోవాలంటే ఈ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యి అబ్బాయి తప్పదు సార్ నేను ఈ కాలేజీలో చదువుకోవాలి ఆరు నూరేనే నేను లాయర్ అవ్వాలి లాయర్ పట్ట పుచ్చుకుని మా అమ్మ నాలుగు చూపించాలి వాళ్ళని సంతోష పెట్టాలి నీ ఆశయం పట్టుదలా మంచివే కానీ అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడికి రావాల్సి వచ్చింది సార్ బాగా చదువుకుని లాయర్ అవ్వాలనే నీ పట్టుదలు చూస్తుంటే నాకు మొత్తం ఇస్తుంది నువ్వు అనుకున్న తప్పనిసరిగా సాధిస్తావు నీకు నా పూర్తి సహకారం ఎప్పుడు సార్ కానీ ఒకటి ఇక్కడ సచ్చ అనే పిల్లి గడ్డం వాడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడికి గడ్డం తక్కువ అల్లరి ఎక్కువ వాడికి తెలియకుండా నా స్టాఫ్ రూమ్లో నీకు పాఠాలు చెప్తాను జాగ్రత్త వాడికి తెలిస్తే నీకు పంగనామా నా శవానికి పెంచనామా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే తెలియని సార్ నువ్వు ఇక్కడ వాట్ మ్యామ్ నిన్న డాష్ ఇచ్చావు ఇవాళ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు నీకు వేరే పని లేదా నీది కాలేజేనా మరి నిన్న కాలేజ్ పెరుగుతగా అలా నవ్వు ఆర్ఎన్ఆర్ లా కాలేజ్ స్టూడెంట్ అవ్వడు లాయర్ అవ్వడు అలాంటిది నువ్వు ఈ కాలేజ్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి వస్తుంటే నవ్వు రాదా చూడండి లా చదువుతాడు తెల్లా హలో లోనంత లో చేసి మాట్లాడద్దు అసలు లైఫ్ లో లాలేని మాట్లాడగలవా సపోజ్ నువ్వు ఒక అబ్బాయిని పొగడాలనుకో నువ్వు హృతిక్ రోషన్ లా ఉన్నావంటావు అదే విధంగా ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని పొగడాలనుకోండి నువ్వు ఐశ్వర్యరాయ్ లా 
అచ్చరే <laughs> 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 రా <laughs> 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 చిల్లు పడింది ఏంట్రా చిల్లు పడలేదు మేమే ఇట్టాం అరే అసలు గారికి చిల్లు ఎందుకు పెడతారో చెప్పరా టెలిస్కోప్ లో చూసినట్టు అమ్మాయిల్ని చూడ్డానికి మీరెవడ్రా కొత్తగా కాలేజీలో జాయిన్ అప్పుడే అమ్మాయిలు వేసుకుని తిరుగుతున్నాడు ఈడి సంగతి చూడాలరా ఇంతకీ నీ పేరు చెప్పలేదు అంజలి నీ పేరు ఆదిత్య ఈ లైబ్రరీని ఇక్కడ నాకు అరువు పెట్టాడు అడ్రస్ లేకుండా పోయాడు మీరు అరువు పెట్టకుండా ఏం కావాలో చెప్పండి రెండు హృతిక్ రోషన్లు రెండు షారుక్ కళ్ళు తీసుకురా ఏంటి వాళ్ళు ఏమన్నా నా చేతులు దోశలా అడగానే చేసేసి ఏడి ఏడుగా తీసిచ్చేయడానికి దాసు హృతిక్ రోషన్ అంటే కో షారుక్ ఖాన్ అంటే పెప్సి ఓహో ఆ రూట్ లో వచ్చారా తెస్తా ఆ నాకు వద్దు థాంక్స్ మరి టిప్ ని ఏమన్నా చేస్తావా వద్దండి పొంటి వద్దండి కాఫీ అది వద్దండి మంచి నీళ్ళు అన్న తాగుతావా ఈ ఫ్రీ అవి కూడా వద్దండి ఎందుకొద్దు తినకూడదు తినకూడదా ఎందుకు తినకూడదు చెప్పకూడదు ఎందుకు చెప్పకూడదు అడగకూడదు ఎందుకు అడగకూడదు అదంతే చూడు ఈ తినడాలు తాగడాల విషయంలో నన్ను బలవంతం చెయ్యొద్దు అదే ప్లీజ్ మిగతా విషయాల్లో ఏం చెప్పమన్నా చేస్తాను హలో రా బ్రదర్ రా కూర్చో ఏంటి ఏంటేంటో చెప్పేస్తున్నావు ఏం చెప్పినా చేస్తావా చేస్తాను బ్రదర్ అరే మన కాలేజీకి పెద్ద హీరో వచ్చాడ్రా ఏం చెప్పినా చేస్తాట అచ్చరే మన లా కాలేజీ గ్రౌండ్ అంతా వంద రౌండ్లు సరదాగా రన్నింగ్ చేయమంటే చేస్తావా చేస్తాను బ్రదర్ ఓకే అయితే సరదాగా మమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడం కోసం డాన్స్ చేస్తావా డాన్స్ అంటే నాకు అంత బాగా రాదన్నా కూడా నాకు డాన్స్ ఏ కావాలి అది కాదు బ్రదర్ అదే చెయ్యాలి ఎలా చేయాలని ఆలోచిస్తున్నావా వెరీ సింపుల్ కుంఫు కథకళి కూచిపూడి డిస్కో బ్రేక్ ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి ఆల్ ఇన్ వన్ గా చాలా అందంగా చేయాలి ఓకే ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు ఓ రైట్ 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 నీకు హీరోయిన్ చూడాలి కదూ హీరోయిన్ ని ఎవరిని చూద్దాం అబ్బా మన ఇష్టా కొయ్యరాలు అయితే బాగుంటుంది అమ్మా అబ్బా ఎంత బాగా చెప్పావు అయితే మనిషి మీరిద్దరు కలిసి డాన్స్ చేయాలి కమాన్ డాన్స్ రే వీళ్ళిద్దరు కలిసి డాన్స్ చేస్తున్నారు రావయ్య మగడ ఆడపిల్ల ఏంటలా సిగ్గుపడతా నువ్వు హీరో నేను మనిషా కోయిరా అరే రే 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 
I'm sorry, brother. Ah. Emotional call just come. Adjust type ho. Ye diye mein na. No, chala great, brother. Asal college ante ne kala chala. Andalu ani kala neer pali. No, ani kala lo aari poy. I mean, aari teri pe unna kabate. Naalu na kala karu ne. Anna kantu bite ko chala chesau. Naalu unna talent ne. Naalu guri ke tel chala chesau. Nilanti kala pisa chhi. ఈ కాలేజీలో ఉండటం ఈ కాలేజీ చేసుకున్న దుర అదృష్టం నువ్వు ఏదో రోజు ఎక్కడో వెళ్ళిపోతావు వస్తాను బ్రదర్ రే ఈడెంతకి మనల్ని తిట్టినట్ట పొగిడినట్ట మాట చూస్తే పొగిడినట్టు మనిషిని చూస్తే అబ్బా తిట్టినట్టు అనిపిస్తుందిరా కుర్రాడవడ పెద్ద యాక్టర్లో ఉన్నాడు నా వర్షాలు పలికిచ్చేశాడు అసలు వీడికి ఇంత టాలెంట్ ఎక్కడిది ఆ బ్లడ్ లోనే ఉండి ఉంటది అందుకే అట్ల కర్త వాతట్టి ఐస్ క్రీమ్ రాసి వెళ్ళిపోయాడు అయినాడు ఐస్ క్రీమ్ రాస్తే నాకెందుకు ఆకాయ పుస్తే నాకెందుకు నా సిల్లు గారికి బిల్లు చెప్తాను నేను పా బిల్లు కావాలా ఇటు తిరుగు సార్ సార్ ట్వంటీ ఎయిట్ బస్ వెళ్ళిపోయిందా అండి ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిందా నెక్స్ట్ బస్ ఎప్పుడండి ఇంకో గంట తర్వాత గంట గంట వెళ్ళిపోలే क्षमा पड़ती అది ఇక్కడ చదువుతున్నావేంటి ఏ ఒకసారి అటు చూడు చదువుతున్నావేరా ఊరికే తిరిగేస్తున్నా ఊరికే తిరిగేయడానికి నా పుస్తకాలు ఎందుకు రా సరదాగా ఏ శిక్ష పుస్తకాలైనా తిరిగేయచ్చుగా అక్కడికి మీరు మాత్రమే చదివేవాళ్ళు మేము జులాయిగా తిరిగేవాళ్ళమనే ఇంకొకసారి ఇలా కనపడ్డావో నరికేస్తాకి చూసావా ఈ కాలేజీలో చదువుకోవాలంటే చాలా డేంజర్ చదువుకునే వాళ్ళని పురుగు కంటే హీనంగా చూస్తారు ఆ సత్య చదువుకోడు ఇంకొకరిని చదువుకోనేవాడు అది నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చదువుకోవాలనుకుంటే ఎలాగైనా చదువుకోవచ్చు సత్య చూసిన అభ్యంతరం పెట్టకుండా పైగా అతను మెచ్చుకునేలా చదువుకుంటాను ఓకే బాయ్ రే ఇప్పుడు మనోడు ఆర్ఎన్ఆర్ లా కాలేజ్ స్టూడెంట్ అనిపించుకున్నాడు రా హలో బ్రదర్ లా కాలేజీలో కూర్చొని సినిమా పత్రికలు చదువుతూ పెద్ద లాయర్ వైపు ఇలాంటి టైంలో నేను అస్సలు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు క్యారీ అన్ క్యారీ అన్ థ్యాంక్ యూ వాడు మనల్ని మోసం చేస్తున్నాడు భయ్యా ఏం చేశాడు సినిమా పుస్తకాల్లో లా పుస్తకాలు పెట్టుకుని చదువుతూ వాడు మనల్ని చీట్ చేస్తున్నాడు భయ్యా నువ్వు చదవద్దన్నా లెక్క చేయట్లేదంటే నిన్ను ఫూల్ని చేస్తున్నట్టే కదా భయ్యా 
పెప్సీలోగా సినిమా పత్రికల్లో లా బుక్స్ పెట్టి చదువుతాడా లాభం లేదు వీడికి ఇక బేస్ బాల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిందే హలో భయ్యా ఏంటి భయ్యా బేస్ బాల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా నాకు బేస్ బాల్ అంటే చాలా ఇష్టం నేను ఆడతానే వెళ్ళి అటెండెన్స్ పెంచుకుని వస్తాను నువ్వు చదువుతున్నావు రే వీడిని తీసుకురాండ్రా నువ్వు చేసింది మామూలు నేరం అనుకుంటున్నావా చదువుకోవడమే తప్పైతే సినిమా పుస్తకాల్లో లా బుక్స్ పెట్టి చదువుకోవడం లేదని చీట్ చేయడం రెండో తప్పు దానికి నేను నీ కాలేజ్ నుంచి పర్మనెంట్ అలా చేయడం నా తప్పే దానికి నువ్వు ఏ శిక్ష విధించినా నేను భరిస్తాను కాలేజ్ మాత్రం మనం ఉన్నది భయ్యా కుదరదురా నా క్లాస్ లో ఎవరు చదువుకోవడం వీళ్ళు భయ్యా మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి వేరు నా పరిస్థితి వేరు నాకు చదువు తప్ప వేరు దిక్కు లేదు భయ్యా చదువుకుంటే నేను చచ్చిన వాడితో సమానం ప్లీజ్ భయ్యా ప్లీజ్ నన్ను కాలేజ్ నుంచి దూరం చేయొద్దు భయ్యా చిన్నపిల్లల చదువుకోవాలని అలా బతిలో అడుగుతున్నాడు ఏమరా వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో మనకేం తెలుసు భయ్యా ప్లీజ్ భయ్యా ప్లీజ్ సరే చదువుకో నిజంగానా థ్యాంక్స్ భయ్యా థ్యాంక్స్ ముందు ఐదు నిమిషాలు నువ్వు ఈ సర్కిల్ లో నిలబడాలి నిలబడతావు మరి అంతేనా అంతే కాకపోతే ఏం జరిగినా నువ్వు ఆ సర్కిల్ లో ఐదు నిమిషాలు నిలబడాలి ఒకవేళ బయట అడుగు పెట్టావు అనుకో నువ్వు చదువుకోలేవు అలాగే చదువు పేరు చెప్తేనే చావు కొడుతున్నాడు 
ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అయితే చావు దానికి పరిష్కారం అనుకుంటున్నావా రవి ఆలోచిస్తే ప్రతి సమస్యకి ఓ సొల్యూషన్ ఉంటుంది సత్యాన్ని ఒక్కడికే కాదు మళ్ళా చదువుకునే ప్రతి ఒక్కడికి సమస్య ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఆలోచించాలి ఆలోచించాను దానికి మీ సహకారం కావాలి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ బ్రదర్ అలా అనుమానంగా చూడకు బ్రదర్ మొన్న నువ్వు ఇచ్చిన బేస్ బాల్ ట్రీట్మెంట్ తో నాకు జ్ఞానోదయం అయింది చదువుకి టాటా చెప్పేసి ఎంజాయ్మెంట్ లో ఎంటర్ అయిపోదాం అనుకుంటాను ఇది హ్యాండ్ ఐరన్ రాడ్ ఏం పర్సనాలిటీ బ్రదర్ నిది ఈ పర్సనాలిటీ చూసి ఈ పాటికి ఎంత మంద అమ్మాయి లవ్ లో పడిపోయి ఉంటారు పడతారంటావా చూశారా ఆ గడ్డం చూసారా చూసా గడ్డం పిల్లి తైన మనిషి పుడిలో ఉన్నాడు మరి అమ్మాయిలు పడాలంటాడు ఏంటి మాస్టర్ ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు కదా అందుకే పడదు మనం ట్రై చేసేంత గొప్పదేం కాదు ప్రేమ వాళ్ళే వాడి బ్రదరు షాజహాన్ తాజ్మహల్ ఎందుకు కట్టించాడు అనుకున్నావు అంత ప్రేమ కోసం నేపాల్ దీపెంత బిర్యానీ చంపి ఎవరి కోసం దేవయాని ప్రేమ కోసం కులీ కుతుబ్షా మురికి మూసి నదిలో ముక్కు మూసుకొని మూడు కిలోమీటర్లు లేదు ఎవరి కోసం భాగవతి ప్రేమ కోసం రోమియో జూలియా చరిత్రలో నిలిచిపోయారంటే కారణం ప్రేమ లైలా మధురం ఇప్పటికే మర్చిపోలేకపోతున్నాం అంటే కారణం ప్రేమ దేవదాస్ సినిమాలు ఇప్పటికే చూస్తున్నాం అంటే కారణం ప్రేమ అంటే ప్రేమ అంటే ఎంత గొప్పదా అంతకంటే గొప్పది అసలు మన లౌకిక రాజ్యం లవ్ తోటే స్టార్ట్ అయింది మన లా కాలేజీ కొంచెం స్పెల్లింగ్ మారిస్తే లవ్ కాలేజీగా అసలు ఇంతెందుకు బ్రదరు ప్రేమలో పడని వాడు మనిషే కాదు మీరు ప్రేమ గురించి చెప్తూ ఉంటే నాకు ఎంతో అర్థమైపోయినట్టుగా ఉంది కానీ ఏమి అర్థం కావట్లేదు అదే ప్రేమ అంటే ప్రేమ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలంటే అన్ని రకాల ప్రేమ కథలు చదవాలి తెలుగు కన్నడ ఇంగ్లీష్ మలయాళం అనే భాష భేదం లేకుండా అన్ని రకాల ప్రేమ సినిమాలు చూడాలి 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 ఆ కథలో ఉన్న లవ్వర్ నువ్వే అని ఫీల్ అయిపోవాలి ఫీల్ అయిపోవాలి అప్పుడే నీ మనసు ప్రేమించడానికి రెడీ అయి నేను ప్రేమలో ముంచేస్తుంది ఓకే అయితే ఈ రోజే ఇప్పుడే మీరు చెప్పిన పనులన్నీ చేసేస్తాను వస్తాను అవునా ప్రేమ గురించి అంత గొప్పగా చెప్పి ఎవరినా ప్రేమించారు
रात्र मेलकोनी ప్రేమ కదల్ చెదివేన్ లవ్ సినిమాలు చూసాను ఆ పడిచి నాకు ఏదో అవుతోంది వాంటింగ్ అంటే వాష్ బేసిన్ దగ్గరికి వెళ్ళు అదైతే బాత్రూమ్ కి వెళ్ళు అది కాదు సార్ నేను మంచి ఊపు మీద ఉన్నాను ఇదంతా లవ్ స్టోరీస్ ఎఫెక్ట్ ఏ ఎఫెక్ట్ కావచ్చు సైడ్ ఎఫెక్ట్ కావచ్చు అదేంటో నేను తెలుస్తాను హార్ట్ పేషెంట్ లాని గుండెల్లో నొప్పిగా ఉందా ఆ ఉంది సార్ అల్సర్ పేషెంట్ లాని కడుపులో మంటగా ఉందా ఆ ఉంది సార్ బేబీ పేషెంట్ లాని రక్తం వరకలేస్తోంది ఆ వేస్తోంది సార్ మెంటల్ పేషెంట్ లాని పిచ్చి పిచ్చిగా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా ఆ ఉంది సార్ పల్స్ పేషెంట్ లాని కిన మాస్టర్ అయ్య మాస్టర్ చెప్పిన లక్షణాలన్నీ నాలో ఉన్నాయి కదా అయితే నీ మనసు ప్రేమించడానికి రెడీ అయినట్టే ఎవరిని ప్రేమించమంటో మరి నన్ను మాత్రం కాదు మాస్టర్ అయ్య ఎవరిని ప్రేమించమంటో చెప్పు మరి చెప్తా ఎవరిని ప్రేమించాలి అనేది ఎవరో చెప్తే అది ప్రేమ అనిపించుకోదు ఎవరు చెప్పకుండా ఎవరికే చెప్పకుండా పుట్టేదే ప్రేమ అలాంటి ఆ ప్రేమ మనం ఎవరిని ప్రేమించాలో నిర్ణయిస్తుంది ఆ విషయం మనకెలా తెలుస్తుంది ఏ లవర్ కైనా తనకి ఎవరి మీద ప్రేమ ఉందో తెలుసుకోవాలంటే ఏకాంతంగా కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని ఏకాగ్రతతో చూస్తుండాలి అలా కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు నీకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ నీ కళ్ళ ముందు పాసై వెళ్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు రాత్రి నా కళ్ళలోకి చాలా మంది అమ్మాయిలు వచ్చారు కానీ వాళ్ళంతా చెదిరిపోయారు చివరికి ఒకే ఒక బ్యూటీ నా కళ్ళ ముందు నిలిచిపోయింది వెంటనే అమ్మాయిని నా నర నరాల్లోకి హృదయంలోకి ఎక్కి చేసుకున్నాను అప్పటి నుంచి నా ఒళ్ళంతా ఒకటే లవ్ పాయిజన్ అయిపోయింది కాబట్టి నా గుండె చప్పుడు విను లవ్డప్ లవ్డప్ అంటుంది నా కంద్రప్ప సౌండ్ విను లవ్ రేప్ లవ్ రేప్ అంటున్నాయి ఇక నా వాళ్ళ కాదు వెళ్ళి వెంటనే అమ్మాయికి ఎప్పుడు స్పీడే అయితే స్లో అయిపోమంటావా అప్పుడు ఎవడో ఓటెక్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు నువ్వు అన్ని ఇలాగే మాట్లాడతావు అసలు నేను ప్రేమించిన అమ్మాయి నువ్వేమీ చెప్పొద్దు ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకో ఈ జనరేషన్ లో 
కాలు జారినా పర్లేదు కానీ మగవాడు మాత్రం నోరు జారకూడదు ప్రేమ విషయం ప్రేయసి చెప్పి సక్సెస్ అయ్యే వరకు ఎవ్వరికీ తెలియకూడదు కర్మ కాలిని లవ్ మ్యాటర్ ఫెయిల్ అయిందనుకో స్టూడెంట్స్ అందరి ముందు నువ్వు ఫూల్ అవుతావు ఇదిగో నీ లైఫ్ తేల్ కట్ అయిపోతుంది నువ్వు చెప్పింది మరి నేను అమ్మాయి మనసు గెలుచుకునేది ఎలా చూడు బ్రదర్ ఏ అమ్మాయి అయినా ఎలాంటి వాడిని ప్రేమించాలనుకుంటుంది అమ్మాయిని ఏడిపించని వాడిని బుద్ధిగా చదువుకునేవాడిని నలుగురికి మంచి చేసేవాడిని నలుగురితో మంచిగా ఉండేవాడిని అయితే అమ్మాయి నన్ను ప్రేమించే ఛాన్సే లేదు ఎందుకు ప్రేమించదు ప్రేమిస్తుంది నువ్వు అలా మంచిగా మారిపోతానంటే నిన్న అమ్మాయి ఖచ్చితంగా ప్రేమిస్తుంది కాకపోతే నువ్వు చేసే ఆ మంచి పనులు ఆ అమ్మాయి చూసేలా చేయి నీ మీద మంచి పారేసుకుంటుంది అర్థమైపోయింది అయితే ఈ రోజు నుంచి నేను పూర్తిగా మారిపోతాను ఈ కాలేజీనే మార్చేస్తాను మొదటి పెడత జన్మభూమి కార్యక్రమం మొదలు పెడతాను ఆ అమ్మాయిని నా వైపు తిప్పుకుంటాను ఆఖరికి దొడ్లు కూడా క్లీనింగ్ చేస్తున్నాడు భయ్యా నువ్వు నోరు మూసుకొని పని చేయవయ్యా బుద్ధున్నారా మీకు పవిత్రమైన భారతదేశంలో పుట్టి ఆడపిల్లల్ని ఏడిపిస్తారా ఐఎమ్ వెరీ సారీ మై డియర్ సిస్టర్స్ సిస్టర్స్ మమ్మల్నా అవును ఇక్కడున్న మీరందరూ మా సిస్టర్ భయ్యా అంత మాట అనుకో భయ్యా ఆ గ్రీన్ చుడిదారిని నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఆ మాట నా అంటే చంపేస్తాను వీళ్ళలో చెల్లిని తల్లిని చూడండి రా అల్లే పెళ్లి కాకుండా వాళ్ళ తల్లిని చూడడం బాగోదేమో భయ్యా అయితే పెళ్లైన వరకు చెల్లిని పెళ్లైన తర్వాత తల్లిని చూడండి ప్రతిజ్ఞించండి భారతదేశము మా మాతృభూమి మాతృభూమి భారతీయులందరూ జెంట్స్ మా బ్రదర్స్ లేడీస్ మా సిస్టర్స్ ఒక్క నా లవర్ తప్ప మాస్టారు నా కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు గొప్ప తీసి నా కాళ్ళు లాగేస్తాడండి నాయన నాకు తెలిసి నేనే తప్పు చేయలేదు దయచేసి నా కాళ్ళు పట్టుకోకు నన్ను క్షమించు గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ బాబు నువ్వే నా పాడింది అవును సార్ నేనే పాడాను సార్ ఈ రోజు నుంచి మీరు ఏం చెప్తే ఆ పని నేను చేస్తాను సార్ ఆశీర్వదించండి సార్ ఆశీర్వదం కానీ ప్రిన్సిపాల్ గారు అప్పటికి నాకు చాలా స్థానం అవుతారేంటి అలాగే ఆశీర్వదిస్తాను అదేండి మళ్ళీ నాకు కూడా తన పెట్టారు ఆశీర్వదిస్తా శేఖరమే త్రీ నాట్ టూ ప్రాప్తరస్తు అదే శుభం My dear criminals, sorry students, in criminal court, deal with the culpable homicide. If the actor wish to deprive the father of 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 the father. ఎంత మారిపోయాడే అందరిని కంట్రోల్ చేస్తూ రియల్ హీరో అనిపించుకుంటున్నాడు వీటి గురించి మీరు ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే సెక్షన్ టూ నైన్టీ నైన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ నాట్ టూ బాగా స్టడీ చేయాలి
अरटे <laughs> 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 उपयोग जा <laughs> मल्ली मोदी मलिना चूड़ लाइफ विषय में तुंदर पड़ो का प्रेम विषय में तुंदर पड़कू ई लव यू अने अम्मा सैड नीचे वस्ते मन की फुल ग्रिप ओ मरी प्रेम वैपनी रावाली मूड ने कॉलेज माने माने कॉलेज माने आगो मूड ने अभी बाबा मूड सैकंड अम्मा चूड़क उड़े मर अब नी लवर की नीमी विरह पुटेद मरगदोट कड़गना महानुभा कॉलेजी गोड़ कना सुना को सुंदरांगड़ कैंपस लूर्चि समाधान चेसा ना ड्रीम बॉय वे कल तो नी लवर एर चूस्टे मूड ने तरवा कैसे की अमा नीन वाटे चला करे निजे नी पौरपा तुंदर पड़े अम्मा तो ऐलव चेपे ना लाइफ टाइटा की शिपैंड ना लव को ना प्रेम जीवता श्रीकृष्णुड़ अर्जुन अच्छेस्ताजु नीचे मूड ने वरकू नैने कॉलेज की बंद प्रकटा ना चुक डिस्टर्बेंस उ तरह कैरी गुड नी राक नी लवर कल्ले तो एरचूस्टी एग्जाम अंजलिंगे <laughs> अंजलि अ Hmm. I love you. Thank you. I love you.
love you too. Huh? What? Avnadi, ne 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 premis tu nana. Huh? No. No. Anjali ne kya wala mati pointa? No nana ne premis chade ante. Adi kya gadi? Chudu. No wo na to sarda gona wani ne ni to sarda gona. Ante. Please. ये लॉ एग्जाम साइन करवाता हूँ न्यू यावरों नेन यावरों। We are just friends, that's all। आदि। आइना सर ना जीव तो लो प्रेम की चोटे ले दो। आदि प्लीज। आदि। चोटे लेकर पड़े बंदी। आरोज सच्चे तो प्रेम यंत्र का पतन चिपका। प्रेम लो पढ़न वाडू। मनुष्य कहाँ तो ना। कौन? असल आम आटल विने। ने नू प्रेम लो पढ़ना नाक ना चादू मुखियो नाक नूबू मुखियो डोंट बी अ फूल अंजलि इधर अंतर जरिये पनी कहाँ हो ये हाँ अंते आदि अलाना को नहीं तट को लेनो नूबू कहाँ देना मैंने प्रेमिस तो नहीं उठा नो आदि I love you I love you आदि 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 जीवितनलो प्रेम परिस्थिति कोड़ा इंतेह अंजली नन्हु प्रेमिस्ते नी प्रेम कोड़ा इलागे चिरिक पोतुंगे हाय अधी हाँ हाय ये दी मेरी फ्रेंड एकड़ा तन कॉलेज के राधा नंटा राधा ये ये मो कॉलेज के राधा नंटे तिट्टी पंपी चिंदी हाय ओ कोपा माँ ज्वारों वस्ते तकड़ाने की टैबलेट उन्दी तलने पुस्ते तकड़ाने की टैबलेट उन्दी कोपा वस्ते तकड़ाने की टैबलेट उन्टे यंत्र बाउन्नो का दा ए हम्म हाय डालिंग ये कटुन ना बा पुटते नीला पुट्टा ली यं चक्का नी केड पुण्डा दो नौ पुण्डा दो लव वुंडा दो हम्म नी को कच्चा तो नहीं आना करना वो कूल लो वो कम्मा ही उन्नत है मनु अलाब बमला कुछ छोटे ये ला चिन्ना पड़ो बम्मा को नहीं पेटले दन चप्पी अन्ना उतने लोग स्कूल के लड़ो मानसिक इन्नत है चिन्ना तनंग का दा तपुले दले बेटा या का प्रेम चिन्ना कुर्रा ड कादन लड़न चप्पी अन्ना उतने लोग कॉलेज के लड़ो मानसिक इन्नत है तब का दा का दा कादु लॉयर अवल चिन्ना वाड़ी ने लवर अव मंटो न्याय वा आ बाई परस्तेंटो अंतिंचेस कॉल का दा पट्टल मिथन नड़चे रायलु बंडी ने रोड डे कमटे ये कुतुंदा ये इंटला थले दिन चुकना तो नी को विश्वन तेल सा आगा चादू कॉल अंकुले वालू लवलो पढ़ते लोहिलो पढ़ने टे अटू लवलो फेलो तुंदी इटू लाइफो फेलो तुंदी आप बाई क्यों फेला वालन लेतु आम मै फेला वालन कोर कुंटुंदा आम मै कॉलेज मानेस ते तना कुन्चे मानेस नहीं आप बाई कोड कॉलेज की राउटा मानेस तड़ दान तो लॉयर ऑफ़ वाल्चे नैम्बिशन कास्ता स्मैश है पोतने आप बाई करियर पारो कुंडा उंडा लेंटे नु पेमन मर्च पोई कॉलेज की राउ वस्ताव का दू वस्ताव का दा ये तो माँ प्रॉमिस ही प्रॉमिस ही प्रॉमिस ही प्रॉमे मैडम मैडम प्लीज पक्कटी इनके पुरा ऑर्डर मैडम मैडम प्लीज पक्कटी वाले मैडम ये वाली और आमाएं नहीं सिगरेट को समुद्र रूपा ये डिगन भैया परुदी से आकर ओरे सत्यागढ़ कॉलेज कुछ मूने लाई पहन दी माना लाइफ ही लाई पहन रहा रे भैया उसने डाला भैया 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 मुन्ने ले में पे हो भैया नू वो कंडीप्शन जो पाये सर की मैं मेला ही पाया तेल सा भैया नू 
లేక మా మనసు మనసులో లేనట్టు ఉంది భయ్య మాకేదో అలా ఉంది మీకే అలా ఉంటే తనకి ఎలా ఉంటుంది ఎవరికి నా హృదయానికి నా డ్రీమ్ బాయ్ ఎక్కడ ఎక్కడా నీ వెయ్యి కళ్ళతో నేను ఎవరు ఎదురు చూస్తుంటే మూడు నెలల తర్వాత నువ్వు కనిపించేసరికి అమాంతం వచ్చి నేను వాటేసుకుంటుంది నన్ను ఇంకా చూడలేదు చూసిందంటే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అమాంతం నా గుండెల మీద వారిపోతుంది నేను కాలేజీకి రాకపోతే నీకు చాలా కోపం వస్తుందని నాకు తెలుసు నువ్వు రాకపోతే నాకు కోపం ఎందుకు నాకు తెలుసు నువ్వు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు అని ఇక నీ కోపాన్ని నువ్వు మర్చిపో ఈ మూడు నెలలు నీ క్షణం ఒక నిమిషంగా నిమిషం ఒక గంటగా గడిచిందని నాకు తెలుసు నేను లేకుండా నువ్వు ఇంతకాలం పడ్డ విరహబాధని ఓ పీడకలుగా మర్చిపో ఒట్టేసి చెప్తున్నాను ఇంకెప్పుడు నేను వదిలి వెళ్ళను నేను చేసిన దానికి లెంపలు వేసుకుంటున్నానే కామెడీ గుంజలు కూడా తీస్తాను అంజలి నీకేమైనా మతిపోయిందా నేను నిన్ను ప్రేమించడం ఏంటి అంజలి 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 నువ్వు నిజంగా నన్ను ప్రేమించకపోతే కాలేజీలో నేను చేసిన మంచి పనులకు నన్ను ఎందుకు మెచ్చుకున్నా ఇదిగో క్యాంపస్ లో బ్లడ్ క్యాంప్ అరేంజ్ చేసిన రోజున నా చేపట్టుకున్నా అంటే నన్ను ప్రేమించలేదా దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటి అలా ఎవరు చేసినా మెచ్చుకుంటాను ఏమిటి భయ్యా ఇది దీని ప్రేమలో కూడా నువ్వు ఇలా తయారైంది అసలు ఏమనుకుంటుంది భయ్యా ఇలాంటి వాడు ఏ కాలేజ్ నన్ను ఉంటాడా నువ్వు ప్రేమిస్తానంటే కొండ మీద పోతేనే దిగొస్తుంది అలాంటిది నిన్ను ప్రేమించకపోగా పది మందిలో నిన్ను ఎంత లాభమానిస్తుందా నీ మొహానికి అర్హత లేదంటుందా నిన్ను కొడుతుందా అసలు మన భయ్యాన్ని ఆప్తాలు ఒక ఆలా చేసుకుందంటే ఎంత అవమానం షకిల్ గడికి ఫోన్ చేసి హ్యాసిడ్ బాటిల్ తీసుకురమ్మన్నా వెరీ గుడ్ ఇదే విధంగా నువ్వు కష్టపడి చదివితే ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యి నువ్వు అనుకున్నది తప్పనిసరిగా చూస్తాను నువ్వేంట్రా మధ్యలో ఇది నన్ను ప్రేమించనంది ఇది నాకు దక్కకపోతే ఇంకెవరికి తక్కడానికి వీల్లేదు దీన్ని సర్వనాశనం చేస్తాను ఈ నలుగా ఎంతో మంచిగా ఉన్నవాడు ఇలా చేసి నీ పేరు పాటు చేసుకోదు ఇందుకోసం సంపాదించుకున్నాను రా పేరు ఇదిగో దీనికోసం మరి ఇది చాచి కొట్టింది దీని పొగరంతా దీని అందం చూసుకునేగా అందమే లేకుండా చేస్తాను దీనికి ఇప్పుడు చెప్పే ఆసిడ్ అమ్మా ఆసిడ్ చూడు 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 అందరూ చూడండి రా ఇదో పెద్ద అందగట్టు నన్ను క్షీణించదు
Indonesia மா செல்லிப்பித்தாகதால் சூசி மாம் சிப்போது உண்டேதி Best of luck Thanks மா செல்லில் எதுர்ராவுட்டாவு நாக்கு சாலா சென்டிமேன் தன் எதுர்ராக்குண்டா நேன் எக்கட்கே வேல்லைவானுக்காது மா நானமம்மல் நீ சாலா கரமசிக்சனத்தோ பின்சேன் ஆயினன்டே மாக்கின்த பயமோ அந்தக்கண்ட आचादू पूर्ते इन तरह आता, अम्मा बोले ना टी कॉलेज नहीं बिड़च वेली पोतना वाने बाधा, तब्बू रा, आइना मनु यकड़ू ना रोज़ फ़ोन लो कल्च कोटने उन्टा अंगदा, आउन रा, रेपटी नीचे मनु रेगुलर का, फ़ोन लो टेच्चलो उन्टा ले, आ रेपटी संगत सरे, ये रोज़ फ़ेरुल टे पार्टी उन्दगा वाड़ी स्वीट इंजीनियरिंग लो मंचिरांग तेज करने का इतनी स्टार नाना आदि जारा का निपणी नो लाज आता वाली लॉयर इंटी नाना ने इंजीनियरिंग चादर लन कुंट नानो निन्नु ने नो लायर निचे आता वन कुटना माना आना का रियंता गोपल लायरों निकलते निन्नो पैदल लायर निचे आता ने ना इंचन पोई टपुर मा� Vocês நீ நேதுர் ராக்குண்டை விள்ளேவா? ராஷேதே உன் சுத்தைக் ஜாவேதே, இங்கு தான் கேதுர் ராவுடாம் உங்கட்டி, எல்லிமே நானக்கதர் ராப்பா? அனையா! நீ நிஞ்சினிரின் சதாலன் கொட்டு நானும். நீன்னும் நேனும் லாயர் நிச் சதாவான்.
ఈడెవర్రా మనలాగా వచ్చింటాడన్నా ఓ ముందు మేము ఆ తర్వాత నువ్వు ఓ గంట పడుతుంది ఓకే అలా పిలవటానికి నీకు సిగ్గుగా లేదురా ఏంటా నువ్వు చేసిన పని చీ నా కడుపున చెడగొట్టావు కదరా నాన్న అది నార్మల్ అడ్డమైన పనులు చేసే నీలాంటి కొడుకు పుట్టినందుకు నాకు సిగ్గుగా ఉందిరా చేసిన పని సమర్థించుకునే వాళ్ళంటే నాకు అసహ్యం అసలు వాడు ఏం చేశాడండి ఇంకేం చేయాలి నా పరువు తీయడానికి పుట్టాడు వీడిని లాయర్ గా చూడాలని ఎన్ని కలలు కన్నానే నా కొడుకు నీ లాచ అతికిస్తున్నానని ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకున్నాను కానీ వీడేం చేశాడో తెలుసా కనీసం పరీక్ష కూడా అటెండ్ కాకుండా నన్ను మోసం చేశాడు ఎంట్రన్స్ రాసినట్టు నటించి దాంట్లో ఫెయిల్ అయ్యానని చెప్పి నా చదవకుండా తప్పించుకోవాలనే ప్లాన్ వేశాడు చిచి కన్నా తండ్రిని చీట్ చేయాలనుకునే నీలాంటి కొడుకు ఉన్నా ఒకటే చచ్చినా ఒకటే వాడు ఏం చదవాలనుకుంటున్నాడో వాడిస్తూ కానీ నాతో మాత్రం మాట్లాడడానికి వీల్లేదని చెప్పి నేను ఎగ్జామ్ రాయలేదంటేనే నానింత సీరియస్ అయిపోయారు చేసిన హత్య గురించి తెలిస్తే చెప్పకూడదు చెప్పకూడదు ఇంకెప్పుడు తిట్టనే సారీ రా ప్లీజ్ అసలు పొద్దున్న నాకు ఎదురు రాకపోవడం వల్లేరా నాకు ఇన్ని కష్టాలు 
నువ్వు ఎదురొచ్చిన ప్రతిసారి నేను సక్సీడ్ అయ్యాను రా ఇవాళ ఇలా ఇలా చెప్పు చిన్నప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని వదిలి ఒక్క రోజు కూడా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు కదమ్మా అవును వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు రా అమ్మా మీరంటే మీరంటే చాలా ఇష్టం అమ్మా ఇప్పుడు కాదరి ఎవరన్నారు మీ నాన్నగారి కోపం పోయే ప్లాన్ నేను చెప్తాను రేపు నీ పుట్టినరోజు కదా పొద్దున్నే వెళ్ళి బలవంతంగా చేతులు అక్షంతలు పెట్టి దీవించమను మీ నాన్నకి కొడుక్కన్నా పట్టుదల ఎక్కువేం కాదలే మాట్లాడి తీరుతారు సరేనా ఇలాంటి రోజు మళ్ళీ రాకూడదని కోరుకుంటున్నాను ఏంటనే ఆలోచిస్తున్నావు ఏం లేదురా వర్షం వచ్చేలా ఉందిగా ఆ ముగ్గు చిరిగిపోతుందని అన్నయ్య వర్షం వస్తుందని భయపడి ముగ్గేసి కూడా మానేస్తావా ఈ ఉరుములు మెరుపులు నాన్న కోపం లాంటివి వర్షం వస్తే ఉరుములు మెరుపులు తగ్గిపోయి ప్రశాంతత వస్తుంది అప్పుడు హ్యాపీగా బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అవును హ్యాపీ బర్త్డే నాన్న నువ్వు రెండు చల్లగా ఉండాలి పుట్టినరోజు నాడు ఆ కన్నీళ్ళు ఏంట్రా చక్కగా నవ్వుతూ ఉండాలి జరిగింది మర్చిపోయి అక్షంతలు తీసుకెళ్లి నాన్నగారి దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకో వెళ్ళి వెళ్ళరా ఈ రోజు నా పుట్టినరోజు నాన్న నన్ను ఆశీర్వదించండి నువ్వు చాలా పెద్దవాడి అయిపోయావురా నేను ఆశీర్వదించే అర్హత నాకు లేదు మాట్లాడద్దు చెప్పాను కదా నన్ను విసిగించుకో నాన్న నేను చెప్పేది వినండి నాన్న నేను ఎంటెన్స్ రాయకపోవడం కంటే ఇంకో పెద్ద తప్పు చేశాను ఏం చేశావు అది అది నేను హత్య చేశాను నాన్న ఏమిట్రా నువ్వు చెప్పేది అవును నాన్న నేను హత్య చేశాను నాన్న ఒక అమ్మాయిని కొంతమంది పాడు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే ఆ అమ్మాయిని కాపాడే ప్రయత్నంలో పొరపాటు ఒకటి చంపేశాను నాన్న నువ్వు హత్య చేయడమే విట్రా అమ్మా అమ్మా లేదు మాట్లాడండి ఇవాళ నువ్వు పుట్టిన రోజు కాదురా నువ్వు చచ్చిన రోజు నా ఆశల్ని ఆశయాన్ని హత్య చేసిన నువ్వు చచ్చిపోయిన వాడికి లెక్క కోర్టులో నేను ఒక లాయర్ గా చూడాలనుకున్నానే కానీ ఇలా దోషిగా కాదురా నలుగురు నోట ఒక లాయర్ తండ్రిగా పిలవబడాలనుకున్నానే కానీ ఇలా ఒక హంతకుని తండ్రిగా కాదురా ఏమిటండి మీరు అనేది వాడు చేసిందంతా ఒక అమ్మాయిని కాపాడడానికే కదండి 
లక్షల మంది పోలీసులు వేలాది పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నది ఎందుకే చట్టాన్ని ప్రజల్ని కాపాడటానికి కాదా దేశంలో రోజు ఎక్కడొక్కడ హత్యలు మానవంగాలు జరుగుతుంటాయి వాళ్ళందరినీ మీడియా రక్షిస్తాడా నీ చెల్లెల్ని చూడరా దీన్ని చేసుకోవడానికి రేపు ఎవరైనా వస్తే నువ్వు చేసిన ఘనకార్యానికి ఉమ్మేసి పెడతాను నీ చెల్లెలుగా పుట్టినందుకు దానికి చాలా మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చావురా రక్షించడానికి నీ అన్నయ్య చేసింది మామూలు పని కాదమ్మా హత్య చేశాడు ఇంకా అలా చూస్తూ నిలబడ్డావేరా ఈ ఇంటికి ఒక పరువు వేయచ్చు నిన్ను పోలీసులు చేర్చుకుపోతుంటే అది కాస్త వీధిని పడుతుంది నిన్ను కన్న పాపానికి ఆ ఘోరాన్ని మా కళ్ళతో చూడలేవురా వెళ్ళి వెళ్ళి పోలీసులు మా గురించి ఎవరైనా అడిగితే తల్లి తండ్రి చచ్చిపోయిన అనాథన చెప్పు తల్లి నీ మొహం మొక్కు చూపించు నాన్న నేను మీరు చెప్పినట్టే లొంగిపోతాను నాన్న నన్ను మళ్ళీ ఇంటికి రావద్దని మాత్రం అన్నదు నాన్న మీ అందరినీ చూడకుండా నేను ఉండలేను నాన్న నాన్న నాకంత పెద్ద శిక్ష విధించద్దు నాన్న 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 సాధారణంగా తప్పు చేసిన వాడు ఎలా తప్పించుకోవాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు కానీ నువ్వు చేసిన నేరాన్ని నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నావు ఐ అప్రిషియేట్ దాట్ మనం వెళ్ళి అమ్మాయి దగ్గర స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాం జీప్తి నువ్వు హత్య చేసింది ఆ అమ్మాయిని రక్షించడానికి అన్నావు కాబట్టి నీకు శిక్ష తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంది ఆ పైన నీ అదృష్టం లెచ్చుకో మీరు చెప్పేది మా అమ్మాయిని రక్షించబో ఇతను హత్య చేయటం ఏమిటి అంతా మా అమ్మాయి ఇంటూనే అసలు బయటికి వెళ్ళలేదు సార్ అది ఎవరో రౌడీలు మీ అమ్మాయిని పాడు చేయబోతూ ఉంటే ఇతను వెళ్ళి రక్షించానని చెప్తున్నాడు రోడ్డు మీద ఎవరో ఏవో మాటలు చెప్తే ఇంటికి వచ్చి అడగటం ఏమిటండి ఈ విషయం తెలిసి నలుగురులోనూ మా పరివేం కావాలి సార్ ప్లీజ్ సార్ నేను చెప్పేది అబద్ధం కాదు సార్ ఏమిటండి మీరు చెప్పేది ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి ఈ గొడవ అంతా ఎందుకు సార్ ఒకసారి మీ అమ్మాయిని పిలిస్తే విషయం ఏంటో తెలిసిపోతుంది సరే లలిత ఏమిటమ్మా లలిత ఇతను నీ గురించి ఏమిటో మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఉండండి సార్ ఏమ్మా ఇతను నీకు తెలుసా తెలీదు ఇతని చోట ఇదే ఫస్ట్ టైం సార్ 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 లేదు సార్ అదేంటండి నిన్న మిమ్మల్ని రౌడీలు అలర్ట్ చేస్తుంటే నేనే కదండి వచ్చి రక్షించింది అప్పుడే కదండి మళ్ళీ చంపేసింది ప్లీజ్ నిజం చెప్పండి ప్లీజ్ నేను నిజమే చెప్తున్నాను సార్ లేదు సార్ సార్ ఆ అమ్మాయి అబద్ధం చెప్తుంది సార్ ఏమండి నిజం చెప్పండి ప్లీజ్ ఏరా పోలీస్ అంటే నీకు ఆటలుగా కావాలని చేసిన హత్యని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి పూలు చేస్తావు మంచివాడు అనుకుని నీకు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాను కదా నడు ఆదిత్య అనబడే ఈ ముద్దాయి సేకరణ ఉద్దేశపూర్వకంగానే హత్య చేశాడని కోర్టు నమ్ముతూ ఐపీసీ సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ ప్రకారం ముద్దాయికి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించడమైనది నన్ను హైదరాబాద్ జైలు నుంచి వైజాగ్ జైలుకి మార్చారు ఎంతో ఇష్టమైన నా ఫ్యామిలీకి దూరం అయ్యాను మా నాన్నగారి కొరకు ప్రకారం లాయర్ అయితే మళ్ళీ మా ఫ్యామిలీకి దగ్గర అవుతానేమో అనిపించి ఎంత కష్టమైన లా చదవాలనుకున్నాను ఎస్ ఐ విల్ బికమ్ లాయర్ ఐ విల్ ఇక్కడ జైలు సూపరింటెండెంట్ చాలా మంచి వ్యక్తి నేను లా చదువుకుంటానంటే ముందు ఒప్పుకోలేదు కానీ నా పట్టుదల చూసి రోజు కాలేజ్కి వెళ్ళి చదువుకోవడానికి కొన్ని కండిషన్స్ మీద స్పెషల్ పర్మిషన్ ఇప్పించాను అందుకే నేను బయట ఏమి తినేవాడిని కాదు సాయంత్రం ఆరు అయ్యే సరికి వెళ్ళా జైలుకి వెళ్ళిపోయేవాడిని అలా సూపరింటెండెంట్ గారి సహకారంతో ఒక ఖైదీనే ఉండి కూడా ఈ కాలేజ్లో చేరి లా చదువుతున్నాను నేను మీ అమ్మ చేతి కమ్మని వంట తింటం లేదు సంతోషం వచ్చినా బాధ కలిగినా మీలా అయిన వాళ్ళతో పంచుకునే అదృష్టం కూడా నాకు లేదు మీలా తండ్రులు సంపాదించిన ఆస్తులతో చదువుకోవడం లేదు మీకున్న ఏ ఒక్క అవకాశం కానీ అదృష్టం కానీ నాకు లేవు అయినా నేను ఎందుకు ఇంత కష్టపడి చదువుకుంటున్నానో మీకు తెలుసా లాయర్గా చూడాలన్నా నా తండ్రి ఆశ నెరవేర్చడం కోసం మీ తల్లిదండ్రులు మీకు కావాల్సినవన్నీ ఇస్తున్నారు కానీ మీరేం చేస్తున్నారు ఏ చదువు కోసం అయితే కాలేజ్కి వస్తున్నారో ఆ చదువును పక్కన పెట్టి రౌడీలా గుండాలా మారుతున్నారు సత్య నువ్వు అంజలి మీద ఆశ పోసుంటే నీ జీవితం జైలుపాలై ఉండేది ఆవేశంలో చేసిన తప్పుకి 
నాలా నీ జీవితం కాకూడదని నీ మీద చేసుకున్నాను వద్దు సత్య వద్దు మనకి రౌడీసాలు గుండాసాలు వద్దు దేవాలయం లాంటి కాలేజ్ని రక్తపు మడుగులతో అపవిత్రం చేయొద్దు మనం స్టూడెంట్స్ని స్టూడెంట్స్ లాగే ఉందాం ప్లీజ్ నన్ను అర్థం చేసుకోండి స్టూడెంట్ అన్న ప్రతివాడు సిగ్గుపడి ఎలా ప్రవర్తించా మమ్మల్ని క్షమించు ఐఎమ్ సారీ అంజలి మేమేం చేసినా చెల్లుతుందనే అహంకారంతో చాలా పెద్ద పొరపాటు చేశాం ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ భయ్య ఈ రోజు నుంచి నువ్వేం చెప్పినా మేము అర్చేస్తాం నీలాగా మేము అవుతాం మా తల్లిదండ్రుల కళ్ళని నిజం చేస్తాం ఇట్స్ అవర్ ప్రామిస్ నాలుగు గంటల నుంచి వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి తల్ల పచ్చింది కానీ లీకే సంభవ రాడి వీఏపీ లేరు వచ్చినప్పుడు అంత డాక్టర్ గారు భరించాలి కంట్రోల్ ఎవరు సెల్ఫ్ ఏం కంట్రోల్ ఎవరు సెల్ఫ్ తల్లప్ప భరించాలంటవా హలో డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం అండి నేను డాక్టర్ బ్రహ్మానందాన్ని మాట్లాడుతున్నానండి అవునండి బాగా వాంతులు విరోచనాలు తల్లపిగా ఉందండి ఏం టాబ్లెట్ వేసుకోమంటారు యాస్పిరే వేసుకోమంటారా వద్దా అనాసిరా వేసుకోమంటారా వద్దా మరి ఏమిటి సాలడ్ అని వేసుకోమంటారా ఓకే 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 అదే మిస్టర్ డాక్టర్ బ్రహ్మ మీరే డాక్టర్ అయి ఉండి వేరే డాక్టర్ ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటున్నారు సొంత రోగానికి సొంత వైద్యం చేసుకోవటం మా ఇంత వంటలే వన్ సెకండ్ ఫోన్ వచ్చింది హలో ఇంజనీర్ ఆలీ స్పీకింగ్ ఏమిటి మా ఇంటి పిల్లలు రెడీ అయిపోయినా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ రేపు తీసుకుంటా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అదేమిటి ఇంజనీర్ అలీ గారు మీ సొంత ఇంటికి వేరే ఇంజనీర్ ప్లాన్ అయితే ఏమిటి సొంత ఇంటికి సొంత ప్లాన్ వేసుకుంటా మా ఇంట వంటలేదు డాక్టర్ బ్రహ్మం గారు ఇంజనీర్ అలీ గారు మీకోసం నాలుగు గంటల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్ చేయని అలవాటే కదా నమస్కారం 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 అందరికి నమస్కారం ఏంటి ఇలా వచ్చారు తిరుపతి ఎందుకు వెళ్తాం అండి గుండు గీయించుకోవడానికి నోర్మై మొక్కుబడి తెచ్చుకోవడానికి అయ్యా ఆ రోజు తమరు క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ చేయడం వల్ల నేను సూపర్ డాక్టర్ అయ్యి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ పెట్టి సూపర్ గా సంపాదించుకుంటున్నాను రోజుకి ఎంత మందిని చంపుతున్నావు అన్నారు నన్ను ఇద్దరు లేక ముగ్గురు కుటుంబ నియంత్రణ టైప్ లో జనాభా నియంత్రణ జరుగుతున్నావు అనమాట అంత తమరిదయ్యా అయ్యా ఇదిగో తమరి మాట అరే మహాప్రసాదం ఇదిగోండి అయ్యా పిచ్చుగూడు కూడా కట్టిన రాణిమాణి మీ పేపర్ లీకేజ్ వల్ల పెద్ద ఇంజనీర్ అయిపోయి పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్ కడుతున్నాను నువ్వు పెట్టా కడతంటే పట్టా కూలిపోతారు ఏంటగా గుజరాత్ లో భూకంపం కదా కొంచెం ఇక్కడ అప్పులేసలే గుజరాత్ లో భూకంపం వస్తే ఆంధ్రాలో అదృద్దా అన్నా కాస్త అప్పుడప్పుడు ఇసుకలో సిమెంట్ కనపడానికి కూడా ట్రై చేయి ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ మీరు చదువుల్లో వీక్ అయినా నేను పేపర్ లు లీకేజ్ చేసి మిమ్మల్ని డాక్టర్ ని ఇంజనీరింగ్ చేశాను కాస్త పరువు నిలబెట్టండ్రా అందుకే కదా సార్ తమను సన్మానం చేద్దామని వచ్చాం బాహుమతికి ఒరిస్సాలో ఫ్లైఓవర్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది కదా అది మన ఇంజనీర్ తో కట్టి సెలవు ఉంటుంది అంటారు కట్టేస్తాను ప్రామిస్ అప్పుడు కానీ నాకు హార్ట్ అటాక్ రాదు హార్ట్ అటాక్ కదండి హార్ట్ అటాక్ వచ్చినట్టుంది సార్ రండి రాఘవ్ గారు రండి మీలాంటి సిన్సియర్ ఆఫీసర్ హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయి రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇట్స్ మై ప్లేజర్ మా యూనివర్సిటీ తరఫున ఐ వెల్కమ్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ మధ్య ఎంసెట్ పేపర్స్ లీక్ అయ్యి స్టూడెంట్స్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈసారి మీరు ఎంసెట్ కమిటీలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ భయం లేదు ఇంతకీ మీరు ఫ్యామిలీని షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు మంచి ఇంటి కోసం చూస్తున్నాను సార్ దొరికిన వెంటనే షిఫ్ట్ అయిపోతాను ఇది జైల్లో లేదు సార్ కాలేజ్ లో ఉంది ఇంతకు ముందు ఇది కూడా జైల్ లాగే ఉండేదమ్మా ఆదిత్య అనే కుర్రాడు వచ్చి మొత్తం మార్చేశాడు ఆదిత్య ఎవరు సార్ ఓ మంచి ఖైదీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికి ఆత్మీయుడు ఆ లెక్క నేను చేసి చూపిస్తాను నువ్వు కూర్చో ఇప్పుడు నిన్న తెలుగు పాట అతను పాఠాలు చెప్తుంటే ఖైదీలు ఎంత బాగుపడుతున్నారో చూసి ప్రత్యేకంగా జైల్లో స్కూల్ బిల్డింగ్ ఏ కట్టించాం అతను జైలుకి రావడం అతనికి దురదృష్టమేమో కానీ మాకు మాత్రం అదృష్టమే దా పరిచయం చేస్తాను అలాగే పదహారో అభ్యాసం లెక్కలన్నీ చేయండి నమస్తే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఆదిత్య అవుట్లుక్ నుంచి ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది 
ముందు నీతోటే ప్రారంభిస్తే బాగుంటుందని తీసుకొచ్చాను అమ్మాయి రెడీ <laughs> 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 ఇదిగో దొంగ జర్నలిస్టు అయితే నువ్వు మా వాడిని ప్రేమిస్తున్నావు అనమాట మా వాడు నేను ప్రేమించట్లేదు అనమాట అసలు ప్రేమించిన వాడి కోసం శిక్ష పడుతుందని తెలిసి కూడా జైలుకి వచ్చావంటేనే నీ ప్రేమ ఎంత స్ట్రాంగో అర్థమైపోతావు నువ్వు ఇలాగే ప్రొసీడ్ అయిపో ఏదో రోజున మా వాడు కూడా లవ్ లోనో గివ్ లోనో పడతాడు స్వామి మా అన్నయ్య తొందరగా వచ్చేటట్లు చూడు స్వామి ఎన్ని రోజులు కనిపించావు అన్నయ్య ఇవాళ నీ పుట్టినరోజు కదా అందుకని అభిషేకం చేయించాను నా పుట్టినరోజును గుర్తుంచుకునే మీ అందరూ జ్ఞాపకం ఉన్నారు కానీ మీ అందరినీ దూరం చేసిన పుట్టినరోజుని మర్చిపోయాను త్వరగా చేయమ్మా నేను తీసుకొస్తానని అని చెప్పాను నాన్న తెలియకుండా త్వరగా వెళ్దావమ్మా అలాగేనమ్మా ఈరోజు నా చేతులో మనకి పాయసం తినిపిస్తాను మా అమ్మ చెల్లి నన్ను చూడ్డానికి వస్తున్నారు బాబాయ్ మా అమ్మ చెల్లి వస్తున్నారు బాబాయ్ నన్ను చూడ్డానికి వస్తున్నారు బాబాయ్ మా అమ్మని చెల్లిని రెండేళ్ల తర్వాత చూస్తున్నాను ఎప్పుడు వస్తున్నారా వస్తారు బాబాయ్ అమ్మ లక్ష్మి చచ్చిపోయిన కొడుకు పుట్టినరోజు పండగ చేయడానికి వచ్చావా అలా మాట్లాడకండి నేను తట్టుకోలేను వాడు చేసిన తప్పు వల్ల నలుగురులో నేను తలెత్తుకోలేకపోతే ఎలా తట్టుకున్నావు వాడు చేసిన తప్పు వల్ల అనుక్షణం నేను శోభపడుతుంటే ఎలా తట్టుకున్నావు ఇంకేం మాట్లాడు నాతో ఏంటి పద ఒక్కసారి అన్నీతో మాట్లాడి వెళ్తున్నాను ఇంతవరకు వచ్చాం కదా అమ్మ కూడా ఎంతో ఆస్తి వచ్చింది ఒక్కసారి వాడితో మాట్లాడతానండి ఇవాళ వాడు పుట్టినరోజు అండి ప్లీజ్ అండి ఏమండి ఇంతకాలం నేను చూడడానికి కూడా రాని వాళ్ళు ఇవాడు ఇంత దూరం వచ్చారు నాలుగు రోజులు పోతే ఈ దూరం మరింత తగ్గి నీకు దగ్గర అవుతాను పుట్టినరోజు పూట కంట తడి పెట్టుకో 
నీ పుట్టినరోజు నాడు మీ అమ్మ నీ కోసం ప్రేమగా పాయసం చేసింది అది నీ గంధాలని ఇక్కడే వదిలేసింది అమ్మ చేతి పాయసం ఆశీస్సు అంటే కష్టపడి లాదేదేవు నీకు నీ చెల్లి ఎదురు ఎంత సెంటిమెంటో తెలిసి నేనే తీసుకొచ్చాను థ్యాంక్స్ హే ఇట్స్ ఓకే అదయా బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ముందు మీరు రండి సార్ అన్ని వివరంగా చెప్తాగా రండి సార్ రండి రండి లోపల రండి సార్ మంచినీళ్ళు తీసుకుంటారు సార్ కాఫీ తీసుకుంటారా సార్ ఇప్పుడు అవన్నీ ఏంట్రా ముందు అవి తీసుకుంటారా విషయాలు నమస్కారం అండి నమస్కారం 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 నన్ను గుర్తుపెట్టారా క్షమించండి నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూడలేదు నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూడలేదు రండి ఎప్పుడన్నా చూసారేమో అని అడిగాను కూర్చోండి పుచ్చుకోండి నాకు అలవాట్లేదండి ఏంటి సోడానా ముందా నేను అసలు తాగనండి ఏంటి నేను అసలు తాగనండి అస్సలు తాగపోతే మంచిదండి మందు అలవాటు లేని ఉడికి మ్యాటర్ బాగా గుర్తుంటుంది ఏంటి టెన్షన్ పడుతున్నారు మా ఇంటి మహాలక్ష్మి మీ ఇంటికి వచ్చేస్తారు దేనికి దేనికంటే ఎర్రి బాగులోడా ఇప్పుడు మనకు అమ్మాయింది కదా దాని పెళ్లిడు వచ్చేసింది కదా దాన్ని పెళ్లి చేయాలి కదా రెండు మూడు ఏళ్ళలో రిటైర్ అవ్వబోతున్నావు ఎన్నాళ్ళైనా అద్దె కొంపలో ఉంటావు సొంత కొంప కట్టుకోవాలి కదా స్టాప్ అయితే ఏమిటి చేస్తున్నాను మ్యాటర్ చెప్పిన ఎట్టంటే ఉండి పోస్ట్ చేసేటండి రా భయ ఆయన ఆ విషయానికి వచ్చేస్తానంటే మీరేమో ఎంసెట్ కన్వీనర్ నేనేమో లీకేజ్ లేడర్ అంటే మనం మనం ఒకటి తిట్టగా ఒకటి అయిపోయాం కాబట్టి సబ్జెక్ట్ కో పేపర్ సొప్పున మా చేతిలో పెట్టండి అరగంటలో జిరాక్సులు తీసుకుని మీకు నన్ను ఎందుకు పిలిపించారు ఇప్పుడు అర్థమైంది అమ్మయ్యా అర్థమైందంట్రా రే ఇది తీసుకెళ్లి కార్లో పెట్టు ఆయనతో వెళ్ళు ఆయన కొన్ని పేపర్లు ఇస్తాడు అర్ర గంటలో జిరాక్సులు తీసేసి ఒరిజినల్ ఆయనకి ఇచ్చేసి వచ్చి సారీ నాకు ఇలాంటి పనులు అలవాట్లేదు మాకు మాత్రం అలవాట్లేదు తప్పక మీ మాలచ్చును మీరే సేపులో జాగ్రత్తగా దాచుకుని మాకు సేకాండ్ ఇచ్చాయి కలుపుగోలుగా మాట్లాడాను కదా అని కామెడీ అనుకుంటున్నావా మ్యాటర్ చాలా సీరియస్ ఇంకో గంటలో ఇదే పది లక్షలు పట్టుకుని మా కుర్రోడు ఒకటి నీ ఆఫీస్కి వస్తాయి ఎగస్ట్రాలు పోకుండా క్యాష్ తీసుకుని పంచు తప్పకుండా ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుంది నమస్కారం సార్ ఏంటా హడావిడి ఆదిత్య బాబు రిజల్ట్స్ ఈవినింగ్ పేపర్ లో వస్తాయి అన్నారు పేపర్ రానివ్వండి రాజనాడు కన్నా మీ కంగారు ఎక్కువైపోయింది Congratulations! Hey! Hey! You first class will pass away! Congratulations! Congratulations! 
congratulations. Thank you, sir. డబ్బు కోసం గడ్డి తినే రకంలా కనిపిస్తున్నారు వాడికి ఎంసెట్ పేపర్ లీక్ చేస్తే పది లక్షల రూపాయలు ఇస్తాట రాస్కల్ వాడు ఇస్తాను అన్నాడు మీరు తీసుకోను అన్నారు అయిపోయింది కదా మర్చిపోండి ఆ విషయం గురించి మర్చిపోవడానికి ఏమైనా చిన్న విషయమా లక్షల మంది విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆడుకోవాలనుకుంటున్నాడు వాడు ఇలా లంచాలు ఇచ్చేవాళ్లు తీసుకునేవాళ్లు పెరిగిపోతే సమాజం ఏమైపోతుంది ఇలాంటి చీడ పొరుగుల్ని ఊరికే వదలటానికి వీల్లేదు పోలీస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చి జైల్లో తోయించాలి అప్పుడు కానీ బుద్ధి రాదు రాఘవ్ గారు ఉన్నారా ఉన్నారు నేనే రాఘవ్ చెప్పండి యువర్ అండర్ అరెస్ట్ అరెస్టా దేనికి ఎంసెట్ పేపర్స్ లీక్ చేయడం కోసం పది లక్షల రూపాయలు లంచం తీసుకున్నాను దానికి సాక్ష్యం మీ ఆఫీస్ బీర్వాలో దొరికిన పది లక్షల రూపాయల క్యాష్ నా బీర్వాలో క్యాష్ దొరకడండి నాకేం తెలియదు సార్ నేను లంచం తీసుకోలేదు నా మాట నమ్మండి ప్లీజ్ నమ్మాల్సింది కోర్టు కమాన్ ముద్దాయి ముప్పై రోజులు రిమాండ్ లో ఉంచవలసిందిగా ఆదేశించటమైనది సార్ ఇదిగో మీరు అడిగిన ఫైల్స్ అలాగే నేను పాస్ అయ్యానని నన్ను చూడ్డానికి వచ్చా నాన్న ఆదిత్య ఏమైంది మా నాన్న నన్ను చూడ్డానికి వచ్చారు ఏంటయ్యా హడావుడి సార్ మా నాన్న వచ్చారు సార్ అలాగా అవును సార్ గేట్ దగ్గర ఉన్నారు నాకోసం వచ్చి ఉంటారు సార్ కేసు ఏంటి పది లక్షలు లంచం తీసుకున్నందుకు దొరికిపోయాను చూడటానికి పెద్ద మనిషిలా ఉన్నావు ఏంట్ రాయి పని నీలాంటి వాళ్ళని కాళ్ళు చేతులు వెరగబడితే కానీ దారిలోకి రారు స్టూడెంట్ జీవితాలు తాడుకోవడానికి సిగ్గులేదు సంకపెట్టావు మన వాడు తిన్నదంతా అరిగేంత వరకు గ్యారంటీగా శిక్ష పడుతుంది సార్ నేను నేరం చేసి చేయకొచ్చానని మా నాన్నను కూడా నిరసనలా చూడగలిచా నిప్పుకి చదవడం ఎంత అబద్ధం మా నాన్న తప్పు చేస్తాడని కూడా అంతకన్నా అబద్ధం సార్ మా నాన్న తప్పు చేయాలి సార్ తప్పు చేయాలి సార్ మా నాన్న తప్పు చేయాలి సార్ నమస్కారం అండి సాధారణంగా తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తుంటారు మీరే తప్పు చేయకుండా నేను ఇక్కడికి వచ్చారు అంటే నేను తప్పు చేయలేదని మీరు నమ్ముతున్నారా కొందరిని బట్టి కొందరిని నమ్మాల్సి వస్తుంది పాపం మీరు ఇలా జైలుకి రావడం వల్ల మీ ఫ్యామిలీ చాలా బాధపడుతూ ఉంటుంది అనుకుంటాను అవునండి నాకంటే వాళ్ళకే ఎక్కువ బాధ అవును ఖచ్చితంగా మీకన్నా వాళ్ళకే బాధ ఎక్కువ ఉంటుంది మీకెంతమంది పిల్లలు ఒక సార్ అబ్బాయి లేరా ఉండేవాడు చచ్చిపోయా మీరు తీసుకెళ్ళండి ఆగండి బాబు ఆగండి పర్లేదు కూర్చోండి బాబు కూర్చోండి బాబు టీ ఏమైనా తీసుకుంటారా బాబు వద్దు బాబు మీ మాసిపోయిన బట్టలు ఏమన్నా ఉంటే అండి మేము వదికి పెడతాం మమ్మల్ని అడగండి బాబు మీకు ఏది కావాలంటే అది మేము చేసి పెడతాం అలాగే అసలు మీరు ఇక్కడికి రావటమే అన్యాయం బాబు ఇక్కడికి మాలా నేరం చేసిన వాళ్ళు రావాలి కానీ మీ ఇర్ర బాబు అంటే అంటే నేను నేరం చేయలేదని మీరు నమ్ముతున్నారా పాతికేళ్లుగా పని చేస్తున్నా ఆఫీసులో వాళ్ళెవరూ నన్ను నమ్మలేదు నేను నమ్ముకున్న సమాజము నన్ను నమ్మలేదు కానీ జైల్లో ఉన్న మీరంతా నన్ను నమ్ముతున్నారు వాళ్ళ సంగతి మాకు తెలియదు సార్ మీరు మా ఆదిత్య బాబు తండ్రి మీరు తప్పు చేయరంతే మీ అబ్బాయి చచ్చిపోయాడు కదా మీ దృష్టిలో చచ్చిపోయిన మీ కొడుకు వీళ్ళ దృష్టిలో ఏ స్థానం సంపాదించాడో చూసాను మీరు అధికారిగా ఏ తప్పు చేయలేదు కానీ కన్న తండ్రిగా చాలా పెద్ద తప్పు చేశారు ఓ అమ్మాయి జీవితం నాశనం కాకుండా కాపాడిన కొడుకును కన్నందుకు గర్వపడాల్సింది పోయి ఓ నిండు ప్రాణం తీసిన హంతకుణ్ణి కన్నాను ఆశ్రయించుకున్నారు ఓదార్చాల్సిన తండ్రి స్థానంలో ఉండి అతన్ని ఒంటరి వాణి చేశారు ఆ రోజు జరిగిన దాంట్లో మీ కొడుకు తప్పు లేదని మీరు నమ్మకపోయినా ఈ రోజు జరిగిన దాంట్లో మీ తప్పు లేదని మీ కొడుకు నమ్ముతున్నాడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చాడు అని తెలియగానే అతను ఏమన్నాడో తెలుసా నిప్పుకు చెదరట్టడం ఎంత అబద్ధం మా నాన్న తప్పు చేశాడు అన్నం అంతే అబద్ధం అన్నాడు 
అందరూ ఉండి కూడా అనాథైన దురదృష్టవంతుని కన్నా అదృష్టవంతులు సార్ని అతని కోర్టు విధించిన శిక్ష కన్నా మీరు వేసిన శిక్షే చాలా పెద్ద ఇంకా అతన్ని మీరు శిక్షించదలుచుకుంటే మీ ఇష్టం నేను ఇంకా వాడిని శిక్షించాలని చూస్తే నాకన్నా పెద్ద నేరస్తుడు ఉండడు సార్ మా వాడి విషయంలో కరడు కట్టిన నేరస్తులే కరిగిపోయినా కన్న తండ్రినైనా నేను ఇంకా కరగనందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను సార్ వాడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు స్వామి నేను నిన్ను నమ్మినంతగా నమ్మింది మా నాన్న ఒకడే స్వామి అలాంటిది మా నాన్న తప్పు చేశాడంటే నన్ను ఎలా నమ్మమంటారు మా నాన్నను రోజూ చూడాలని నిన్ను పూజించినందుకు ఆయన్ని ఇలా చూపించావా స్వామి ఆయన్ని నిర్దోషిగా నిరూపించి త్వరగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేలా చేయి నాన్న 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 ఒరే నన్ను క్షమించరా లేదు నాన్న దీవించాల్సిన మీరు క్షమించబట్టు నేను భరించలేను లేదురా తండ్రిగా నీకు నేను చెయ్యాల్సింది చెయ్యలేదు నువ్వు హత్య చేశావన్న భయంతో సమాజంలో నా స్థానం గురించి భయపడ్డానే కానీ నీ మనసులో నాకున్న స్థానం గురించి తెలుసుకోలేకపోయాను నిన్ను ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళగొట్టిన పాప ఆ భగవంతుడు నన్నే నీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చేలా చేశాడు ఇంతకాలం నా కొడుకు చచ్చిపోయాడు అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు తెలిసిందిరా నాలో ఉన్న తండ్రి చచ్చిపోయాడని నాన్న నువ్వు నా కొడుకు కాపట్టడం నా అదృష్టం రా కూర్చుని తెగ తినేవాడివి ఇప్పుడు చెప్ప చేతికి కొలత భోజనం పెట్టేటప్పుడు చిక్కిపోయావు నాకేం బాధ కాలేదు న్యాయం నా వైపు నుంది నేను ఇక్కడి నుంచి ఎలాగైనా బయటపడగలనన్న నమ్మకం నాకు చూడు ఈ ఊళ్ళో నీ తరఫున బాధించడానికి ఒక్కడు కూడా రాడయ్యా ఎందుకో తెలుసా నాకున్న డబ్బుకి పరపతికి భయపడి ఒక్క లాయర్ కూడా నల్లకోటేసుకుని నీ తరఫున కోర్టుకు రాడయ్యా అందుకని నీకి న్యాయం నా రెండు కళ్ళు అని అట్ట తెలుసు కూర్చోక ఆ కళ్ళకి నల్ల కళ్ళ కూడా పెట్టాయి నాకు శక్యాన్ని ఇచ్చి అప్పుడు నువ్వు నాతోనే ఉంటావు నాతోనే తింటావు నాతోనే బతుకుతావు నీతితో బతికానన్న తృప్తితో ఇక్కడే చస్తాను కానీ నీతో మాత్రం చేతులు కలపను అదృష్టం సంగతులే ఇప్పుడు నాకు నీతో ఉండాలనుంది నీతో తినాలనుంది నీతో బతకాలనుంది మీ నాన్న నిజాయితీగా బతకాలనుకున్న అమ్మాయిపుడైనా నువ్వు మాత్రం నాతో చేతులు కలపాలనుకుంటున్నావు బయటికి రప్పించడం కాదు నేనే నిన్ను లోపలికి రప్పిస్తాను అప్పుడు నీతో పాటు ఉంటాను నీతో పాటు తింటాను నీతో పాటు బ్రతుకుతాను ఏంటి జైల్లో ఉన్న నువ్వు ఆయన్ని లోపలికి రప్పిస్తావా జైల్లో ఉండి లో చదువుకున్న వాడిని అదే జైల్లో ఉండి ఆయన్ని లోపలికి రప్పించడం పెద్ద కష్టమైన పని కాదు కొత్తగా నల్ల కోట వచ్చింది కదా అని ఓ ఎగిరెగిరి పడిపోబాక మొత్తక సామెత అయిపోతుంది నువ్వు పుట్టక ముందే నా జుట్టు నెరిసింది ఎప్పుడో నెరిసిన జుట్టు కంటే ఇప్పుడు మొలిచిన మీసాలకు పదును పౌరుషం ఎక్కువ మాటకు మాట బాగా చెప్తున్నా మాది మాటలు చెప్పే వంశం కాదు అన్న మాట నిలబెట్టుకునే వంశం ఏంటి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నావా నీ భవిష్యత్తు చెప్తున్నాను హలో ఏంటి చాలా థ్యాంక్స్ దేనికి నేను వాదించే మొదటి కేసు మా నాన్న కేసు అయ్యేలా చేసినందుకు యంగ్ జనరేషన్ ఎంత ముందొస్తున్నావో ఏమిటి పెంచింది బాబు నిన్ను మీ అమ్మ చెప్పు 
నిన్నేమెట్టి పెంచిందో నన్ను అది పెట్టి పెంచింది నాకు కొద్ది సమలు రావటం ఏంటయ్యా చూడండి వచ్చింది సమల్నే కానీ జడ్జిమెంట్ కాదు జడ్జిమెంట్ మీ ఫేవర్ లో వచ్చేట్టు నేను చూస్తాను అదండి వెళ్దాం కోర్టు ఇదెక్కడే రిపోగుల్లాయర్రా ఇవాళ రేపే ఎం చెట్టు పరిచయ్యా మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట రెండు గంటల మధ్యన పేపర్ లీకేజీ ముహూర్తం పెట్టా ఆ గంటలో పెళ్తేనే పని అయ్యేది మన చేతికి డబ్బంది దీని లేకపోతే మనకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన పార్టీలందరూ లబల బల బల బాబు కొట్టుకుంటారు మన పొజిషన్ వీక్ అయిపోతుంది మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట లోపు కోర్టులో మీ పని అయ్యేట్టు నేను చూస్తాను పదండి కొరలాయర్ కనపడలేదండి మన దెబ్బకి భయపడి తోక ముడిచాడా ఓ సార్ అటు చూడండి నాన్న నేను లాయర్ అవ్వాలనే ఇన్నాళ్ళు మీ ఆశయాన్ని ఈ రోజు నెరవేర్చాను నేను వాదించే మొదటి కేసు నా తండ్రి తవ్వడం నా దురదృష్టమైన ఈ కేసు గెలిచేలా నన్ను ఆశీర్వదించండి సత్య రేపు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్ ఆ సాంబశివంగా డెట్టి పరిస్థితుల్లో ఎంసెట్ పేపర్స్ లీక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు వాడు కోర్టులోనే ఉండాలి కాబట్టి వాడి పిఎం ఇది ఒక్కడి నుంచి ఓకే యా కమన్ మూవ్ ఎవరో ఏవో మాటలు చెప్తే ఇంటికి వచ్చాడమే ఏంటండి ఈ విషయం తెలిస్తే నలుగురు మా పరివేం కావాలి మీ తరఫున వాదించేందుకు ఎవరన్నా ఉన్నారా ఎస్ యువర్ ఆనర్ ప్రొసీడ్ లుక్ మిస్టర్ సాంబశివం చూస్తూనే ఉన్నానండి మీరు రాఘవ్ గారిని మీ ఇంటికి పిలిచి పది లక్షల లంచం ఇస్తా ఉన్నారా లంచం అయ్యా గుళ్ళో పది పైసలు దక్షణ వేస్తేనే దేవుడికి లంచం ఇస్తున్నాడు అని జనం ఎక్కడ అనుకుంటారు అని భయపడి నేను పది లక్షలు మరైతే ఆయన్ని ఇంటికి ఎందుకు పిలిపించారు ఇంటికి అయ్యా నాకు ఆయనకి నయా పైసా పరిచయం కూడా లేదండి అలాగా మరైతే కలవటానికి జైలుకి ఎందుకు వెళ్లారు నేను జైలుకి వెళ్తే రిజిస్టర్ లో నా సంతకం ఉంటది కదండి సిపెట్టు ఎవరు ఆనర్ చట్టానికి కళ్ళు లేవంటారు కానీ ఇప్పుడు చట్టానికి కళ్ళు ఉన్నాయి జైలు రిజిస్టర్ లో పేరును మార్చగలరు కానీ అదే జైల్లో ఉన్న క్లోజ్ సర్క్యూట్ కెమెరాలో రికార్డ్ అయిన దృశ్యాన్ని ఎవ్వరూ మార్చలేరు ప్లీజ్ అలౌ మీ యువర్ ఆనర్ ఐ అబ్జెక్ట్ ఎవర్ ఆనర్ పెరిగిన టెక్నాలజీతో ఇలాంటి సాక్ష్యాలు ఎన్నైనా సృష్టించవచ్చు అమెరికా అధ్యక్షుడు జైలుకు వచ్చి ఈ రాఘవ గారితో మాట్లాడినట్టు నేను సృష్టించగలను ఎవరానా ఈయన లాయరుగా కాక ఒక నేరస్తుడిగా ఒక నేరస్తుడికి కొడుగ్గా క్రిమినల్ బుర్రతో ఆలోచించి ఇలాంటి సృష్టిస్తున్నాడు క్రిమినల్ మెంటాలిటీ ఉన్న ఇలాంటి వాళ్లను చదువుకొని ఇస్తే కోర్టు నిలాగే మోసం చేస్తారు ఇలాంటి వాళ్లను చదువుకొని ఇవ్వటమే తప్పు తప్పుడు పనులు చేసి జైలుకు వెళ్లి కోర్టు నిలా తప్పు దోవ పట్టించాలనుకుంటున్న ఇలాంటి ఖైదీ లాయర్లకు కోర్టులో వాదించే అర్హత కూడా లేదు ఇప్పుడు ఒకటి గంట అయింది మీరు వెళ్లి వెంటనే పని చూసుకుని తొందరగా వచ్చేయండి మళ్ళీ ఏంటండి ఎంత లేట్ మనం చేసేది లీకేజ్ వ్యాపారం లేట్ కాకుండా అట్టుండదయ్యా బ్రేక్ టైమ్ లో గానీ బోల్ నుంచి బయట పడాల సర్లే క్యాష్ తీసుకోండి సార్ అందరిది కలిపి రెండు కోట్లు ఇదిగోండి సార్ పేపర్ ఓకే ఓకే రై ఈ మొత్తాన్ని రెండు సూట్ కేసులు సర్దేసి అలాగండి ఇదిగోనయ్యా ఒరిజినల్ పేపర్ జెరాక్స్ కాపీ
जडि स्थान दोषि आदिचा शेख ने हत्य चेयले ना कूतर जीवता कापड़ों अत चपाड़ा निजे जीवित नाशन भयपड़ा ने तप की ना कूतर विधवन चेसी आ देव शिक्षा आ रोज नोड़ मध्य अबद्धन चपेन नोजुर्दोष इना नि कुटा की दूर चेसू नी शिष पड़ेलाको न्षमता कोर्टूगार निर्दोष तीर्चा ने तप की नैतिक बाध्यता वह राजीनामा चाहा जैल खैदी वे पटुदल तो लायर वै चरत्र सृष्टि युवत आदर्श निचि स्टूडेंट नंबर वन वो नीवित नंबर वन का